सो नाउ वी आर डिस्कसिंग चैम्बलिन जो कि क्रिस्टोफो मोलो का एक प्ले है एंड दैट शोज द एलिमेंट्स ऑफ रेनेसांस एंड ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एंड एथीजम दैट वी ऑल्सो फाइंड इन द कैरेक्टर ऑफ क्रिस्टोफो मोलो सो इसको डॉक्टर फोस्टस से भी कंपेयर किया जा सकता है जैसा डॉक्टर फोस्टस अपनी सोल डेवल को दे देता है पावर के लिए नॉलेज के लिए मनी के लिए सो दैट इज ऑलमोस्ट द सेम केस वी फाइंड इन टैम्बलिन सो टैम्बलिन जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ये जो समरी है इन दोनों पार्ट्स की है यहाँ पे किसी हद तक कहा जाता है कि ये एक सेंट्रल एशियन एम्पर टैमूर उसको रिप्रजेंट कर रहा है टैम्बलिन सो ये जो प्ले है ये इसमें दिखाया गया कि टैम्बलिन जो है वो किस तरह पावर के लिए हंगर है उसके अंदर किस तरह वो एक प्यासा है ताकत का दौलत का शहरत का वो आ, उसके लिए बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स जो हैं उनको यानी वॉर क्राइम्स करता है उनको बड़ी घिनौनी किस्म की सज़ाएं देता है जो कि वॉर के रूल्स के ख़िलाफ़ है सिर्फ पावर हासिल करने के लिए किस तरह वो खुदा के ख़िलाफ़ है किस तरह वो यानी बेहरमती करता है रिलीजियस अकायद की सो दिस रीडिंग इज गिवन इसेंशियल वेट बाय द फैक्ट दैट प्लेज ऑफ द क्रिस्टोफो मोलो वॉज हिमसेल्फ एक्यूज ऑफ एथीजम सो टैम्बलिन जो है वो अपने आप को खुदा कह देता है यहाँ पे और वो कहता है कि मैं खुदा से भी बढ़ के हूँ माजल्ला सो ये बेसिकली उसके एथीजम की इंतहा है सो so, आए देखते हैं इसमें हम विल बी डिस्कसिंग द सिमरी थीम्स सिंबल्स मोटिव एंड एलेग्री एज वेल सो लेट एस डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ टैम्बल इन द ग्रेट सो वी हैव एगडस जो कि इरानियन लॉर्ड है एंड इज ट्रैवलिंग टू इजिप्ट विद जेनोक्रेट जो कि एक फीमेल प्रोटेगनिस्ट है हीरोइन है इस ड्रामा की खुशरो जो कि ब्रदर है माइसिटीज का एक गद्दार और माइसिटीज जो है वो किंग है पर्जिया का उसको उसका अपना भाई धोखा देता है अलमीडा ये कैलिपाइन का जेलर है जो कि बेटा है हमारे यहाँ पे एक बैजीत का जो कैम्पर है टर्की का एमरस जो टैम्बलिन का सन और सक्सेसर एनिपी ये जेनोक्रेट्स की मेड है बेजीत ये एम्पर है टर्की का पार्ट वन में एंड बेसोस दैट इज़ अ टाइटल टू फॉर टर्किश ऑफिशियल्स जो काफ़ी ऑफिशियल्स आते हैं उन सब का टाइटल बेसोस है कैलापाइन जो है ये बेजीत का सन है और हेयर है टर्किश एम्पायर का कैलाफर्स ये टैम्बलिन का बेटा है जिसको टैम्बलिन मार देता है कि ये कमज़ोर है कमज़ोर ये नहीं कि खाता पीता नहीं है मीन्स के बुजदिल है सो कैप्टन ऑफ बालसरा ये ओलम्पिया की मेड है कैलिबिनस ये टैम्बलिन का बेटा है जो ह्यू बेसिकली एम लेट्स इज फादर और सैरिडमस ये चीफ कैप्टन है पर्जियन आर्मी का एंड टैम्बलिन हेमसल्फ सो टैम्बलिन जो है ही वॉज फर्स्ट अ शेफर्ड हु रोज टू द रैंक ऑफ अ लीडर अपनी ताकत की वजह से सो ही हैज सुपर ह्यूमन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड विलिंगनेस टू यूज एनी एक्सट्रीम इन ऑर टू बी ट्राइम्फेंट सो ये दोनों पार्ट्स को हमने सिक्स पिक्चर्स में यहाँ पे बयान किया आगे हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे सो शेफर जो है टैम्बलिन वो पर्जियन एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसके बाद टर्क्स को कंट्रोल में लेता है और उनके किंग को फूड स्टूल बना लेता है और अपने आप को अफ्रीका का किंग और एम्पर डिक्लेयर कर देता है एंड फाइनली ही गेट्स मैरिड सो टैम्बलिन पार्ट टू में वो अपने सबसे बड़े बेटे को मार देता है क्योंकि वो कहते हैं ये कवर्ड है और इसके साथ टैम्बलिन की बीवी मर जाती है सो so, टैम्बलिन एक शरीय को ड्राइव करता है जिसमें उसको ड्राइव करने के लिए हॉर्सेस नहीं बल्कि किंग्स को यूज़ करता है जिसको जिनको उसने डिफीट किया और भी बहुत सारे वॉर क्राइम्स करता है क्योंकि इनको वॉर क्राइम्स कंसिडर किया जाता था फिर वो अपने बेटों को बताता है कि Uh, किस तरह तुमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसे कंकर करना है और खुद एक नेचुरल कॉज से मर जाता है जो क्रिस्टोफो मोलो का प्ले टैम्बल इन द ग्रेट 1587 और 88 के दरमियान लिखा गया पार्ट वन ओपन इन पर्सिपोलिस जहाँ पे पर्जियन एम्पर माइस्टीज वो प्लान कर रहे साइथियन शेफर्ड और बैंडेट यानी टैम्बल इन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सो so, वहाँ पर जो उसका भाई है खुशरो वो क्रिटिसाइज करता है माइस्टीज को कि तुम बहुत वीक हो और इसी सीन में प्लॉट करता है अपने भाई को ओवरथ्रो करने का 
दूसरी तरफ साइथिया में टैम्बलिन वो जेनोक्रेट्स जो के जेनोक्रेट डॉटर है कि इजिप्शियन किंग की उसे अपने जाल में फंसाता है मोहब्बत के जब माइस्टिस के जो सोल्जर हैं वो अटैक करते हैं तो टैम्बलिन उन्हें कन्विंस करता है उनके साथ साथ खुश रो को भी कि वो उसके साथ फोर्सेस ज्वाइन करें यानी उसके वो भाई को भाई के खिलाफ कर देता है तो टैम्बलिन प्रॉमिस करता है कि ये जो थ्रोन है पर्जिया का वो मैं तुम्हें दे दूंगा यानी खुश रो को कहता है लेकिन जब वो जीत जाता है तो वो अपने वादे से मुकर जाता है और अपने आप को वहाँ का किंग डिक्लेयर कर देता है सो टैम्बलिन और खुश रो की लड़ाई होती है उस क्राउन पे और खुश और यहाँ पे मार दिया जाता है सो so, अपनी सक्सेसेस को देख के कि मैं इतना कामयाब फाते हूँ किंग हूँ सो टैम्बलिन सेट्स इज आइज ऑन द टर्किश एम्पर बैजीत सो वो बैजीत को कैप्चर करता है और उसकी वाइफ जबीना को भी सो टैम्बलिन कीप्स द डिफीटेड रूलर इन अ केज एंड ही फीड्स हिम स्क्रैप्स एंड ओनली लेट्स हिम आउट सो ही कैन बी यूज एज अ फूड स्टूल यानी उसे एक तरह से बेट बनाता है बाकी जो उसकी एम्पायर है उसे हराने के लिए डराने के लिए वन बाजीत हेयर्स अबाउट अनदर टैम्बल इन मिल्ट्री सक्सेस सो ही किल्स हिमसेल्फ ऑन स्टेज बाय बैशिंग इज हेड इन टू द केज बार सो अपने सर को बार बार टकरा के मार देता है खुदकुशी कर लेता है सो वैन जबीना जो उसकी वाइफ है जब वो बॉडी को देखती है तो वो भी उसी अंदाज में अपने आप को मार देती है So Tamburlin jo hai he finishes conquering Africa and declares himself the emperor of the entire continent kyunki wo sari jagah uske kabu mein aa jati hai so phir uski jo nigahein hoti hain wo hoti hain Damascus ki taraf to wahan pe jaane ke liye ise apne father in law ko defeat karna padta hai so Xenocrate wo Tamburlin se beg karti hai ki mere baap ko chhod do aur wo like he like compiles complies by turning the sultan into a ट्रिब्यूटरी किंग सो वो एक ट्रिब्यूटरी किंग बना देता है यानी वो किंग रहेगा लेकिन मातहत इसके होगा सो ड्यूरिंग द बैटल गवर्नर ऑफ डेमस्क ही सेंड्स ग्रुप ऑफ वर्जेंस टू टैम्बोलिन आर्मी होपिंग टू अपीज दैम सो टैम्बोलिन जो है वो उस आर्मी को यूज करके उन वेमेन को स्लॉटर कर देता है और उनके जो रिमेन्स हैं उनको सिटी वॉल्स पर डिस्प्ले कर देता है सो टैम्बोलिन विंस द बैटल so the first part of play ends here so yahan pe tamburlin aur xenocrate ki shaadi ho jati hai aur use persian empress ka khitab diya jata hai yani wo persia ki empress ban jati hai tamburlin se shaadi karke so jo part 2 hai wahan pe tamburlin ko pata chalta hai ki uski wife bimar hai aur he returns to her aur jab xenocrates marti hai so tamburlin jo hai city ko jala deta hai और वो सबको मना कर देता है कि इस सिटी में और कोई ना आए खैर दूसरी तरफ जो सन है बैजीत का खालाफीन ही ब्रेक्स आउट ऑफ द जेल और वो एक ग्रुप बनाता है उन्हीं ट्रिब्यूटरी किंग के जो कि मजबूरी में इसके माता बने होते हैं टैम्बलिन के और वो टैम्बलिन के रूल को चैलेंज करता है और अपने फादर की डेथ को भी उसने अवेंज करना होता है सो आर्मीज जो है वो बैटल में बैटल ग्राउंड में मिलती हैं सो यहाँ पे चैम्बलिन अगेन इज डिक्लेयर्ड विक्टोरियस वो जीत जाता है सो ही डिस्कवर्स दैट खैलिफिस स्टेड इन हिज टेंट ड्यूरिंग द बैटल एंड यानी ये उसका बेटा बड़ा बेटा वो जंग में नहीं गया वो अपने टेंट में रहा तो वो गुस्से में आके अपने बेटे को मार देता है सो चैम्बलिन और उसकी आर्मीज जो हैं वो बैबलोन पहुँचते हैं जहाँ पर उनके अटैक को होल्ड किया जाता है सो टैम्बलिन जो है ही इज शोन टू बिकम मोर एंड मोर सैवेज ज़्यादा से ज़्यादा ये दरिंदा होता जाता है खून खराबा वायलेंस और ब्लड स्लॉटर सब कुछ इसके अंदर बढ़ता रहता है सो ही वॉलेंटली असिनेट्स द गवर्नर एंड टाइज टुगेदर ऑल द सिटी सिटीजन एंड कैस दैम इन टू अ लेक वो उन्हें एक लेक में डाल देता है सबको बैरी कर देता है पानी के अंदर सो ही बर्नस अ कॉपी ऑफ होली कुरान एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ बैटर दैन एनी गॉड और वो तमाम तर जो होते हैं वो लीडर्स जो उसके खिलाफ इकट्ठे हुए होते हैं उनको अपनी शेरियट के आगे बांध के भी घोड़ों की तरह यानी अपनी बग्गी को खिंचवाता है सो हे वी आर शोन के हाउ लाइक इमोरल ही हैड बिकम और किस राइथियज़म उसके अंदर जो था वो 
سرایت کر گیا تھا دیٹ ہی نو لانگر بلیوڈ ان گاڈ رادر ہی ڈکلیئرڈ ہم سیلف اے گاڈ جس کو کبھی زوال نہیں آ رہا جس کو کبھی شکست نہیں آ رہی جو ہمیشہ کامیاب ہے سو ہی ریٹرنس ہوم فیلنگ ٹیربلی ایل سو وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس کا جو بیٹا جو ہے امرس ہی ول بی ہز سکسیسر سو جب ٹیمبلن کی اپنی ڈیتھ ہوتی ہے سو امرس وریز دیٹ ہی ول نیور بی ایز گریٹ ایز ہز فادر سو گریٹ ان ٹرمس فتوحات کی سینس میں سو یہاں پہ بیسیکلی وی گیٹ ٹو ہیو این آئیڈیا آف اے پرسن ہو ریمینڈ ویری سکسیزفل اینڈ ہی واز ٹرولی مین آف رینیسنس اس نے اس رینیسنس کے اسپرٹ کو سامنے لے کے آیا اور وہ جو رینیسنس کا جو اسپرٹ اس کے اندر ہے دیٹ ٹیلز اباؤٹ دیٹ آل از فیئر اینڈ لو اینڈ وار سو پاور پیلف اور نالج اینڈ ٹریول یہ ساری چیزوں کے اوپر حکومت ہونی چاہیے سو وہ ان ساری چیزوں کو ٹیمبل ان حاصل کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہے سو اف یو لک ایٹ دا فیمس سو فرسٹ آف آل وی ہیو میسکیولینٹی دیٹ از دا ریزن کہ وہ بہادری کی ایک سفت کو پسند کرتا ہے اپنے بیٹے کو بھی اس لیے مار دیتا ہے کہ اس نے بہادری نہیں دکھائی سو دیٹ از اے گورننگ تھیم سو پوٹینشیل آف ہیومن بینگس کہ ہیومن بینگس میں کتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ فرام a shepherd he rose to the status of status of an emperor not only a king but emperor shahanshah jiske paas bahut sari sultanate hain so hubris and ambition ke uska wo kafi ambitious tha usne apne ambition mein na apne bete ki parwah ki na dusre logon ki parwah ki human nature dikhai gayi isme ke human nature kis tarah ek role play karti hai ke when your nature is bent upon something so you uh, like uh, make or you combine heaven and earth to get those things. Fate ka role dikhaya ke fate kista kaam play kariya ke he was an emperor but fate like decided ke he will like not live that longer in order to enjoy his things or us ki takdeer mein ye fatuhat likhi thi. Morality yaha pe dikhaya ke morality jo hai that does not exist in this person. He was basically Uh, against his own like uh, self and uh, uh, like in a way ke that uh, he was against his positive self he was against religion he was against god so atheism ka concept uske andar mein nazar aa raha hai and love versus honor so we see that uh, uh, honor and love they have uh, uh, like they're shown as competitive forces کہ جہاں پہ لائک آنر کے مقابلے میں کئی دفعہ محبت ہار جاتی ہے آز ہی کھیلز از آن سن سو اگر سمبلس کی بات کریں تو کراؤن جو ہے وہ سمبل ہے ریگل پاور کا سنس ہی واز ایمپر اینڈ ٹیمبلن از کنسیڈر ٹو بی ہم سیلف ایز اے سمبل آف ایتھیزم اور لائک فرسٹ ایتھیسٹ کیریکٹر بائی مولو جو کہ اس کی اپنی ذات کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے ڈاکٹر فوسٹرس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے سو اف یو ٹاک اباؤٹ موٹیو سو ہمارے پاس پرائڈ سب سے بڑا موٹیو ہے جو کہ ایک ریکرنگ تھیم ہے اس میں دین فوسٹین اور فوسٹین کو ہم دیکھیں تو ڈاکٹر فوسٹس جو کہ اپنی سول ڈیول کو دے دیتا ہے ویلتھ اور نالج اور پاور کے لیے سو یہ بھی وہی چیزیں ہیں جو کہ یہ کرتا ہے ٹیمبلن اس میں لائک ہی لوزز ہز وائف ہی لوزز ہز سن بٹ فار آل آل فار دا گین آف مور منی مور پاور more rule and if we look at allegory so xenocrate jo hai is an allegory used in the play so as a queen she represents a maternal figure and without which tamlin conquests would be insignificant so tamlin needs not only the land he conquers but also a queen to justify and give meanings to his action so when she dies so tamlin uh, automatically starts to search for uh, greater challenges جو پریزنس ہے کوئین کی وہ جو بڑی انفلوئنشیل قسم کی کوئین اور بڑی انفلوئنشیل قسم کی پریزنس ہے یہ الیگری ہے یورپین کلونیل پریکٹسز کی اینڈ از ڈائریکٹلی ریلیٹنگ اٹ ٹو انگلینڈس کوئین الزبتھ سو کوئین الزبتھ کی جو موجودگی ہے وہ زینوکریٹ اس کے لیے ایک الیگوریکل ایک تھیم اور ایک سمبل ثابت ہو رہی ہے سو دس واز آل اباؤٹ ٹیمبلین سو آئی ہوپ یو لائک اٹ سو پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر ود ادرس